in this lake, you are able to see big carp. Lot of Bonjour William. Bonjour. Alors, aujourd'hui tu vas nous montrer en fait la technique anglaise pour pêcher les carpes. Hein. C'est quand même l'Angleterre qui, qui est arrivée cette technique. Donc principalement avec des pelettes, de la pâte, mais de différents types, avec différentes couleurs, différentes richesses en huile, etc. Consistance. Donc, euh, bah, écoute, explique-nous un petit peu dans le détail quel type de pelette tu utilises et pourquoi. You can see that there's a range of the census products that are used extensively in England, um, from the halibut pellets. La, la, gamme, are... la gamme de pellets sans ça c'est très importante et elle est utilisée en Angleterre sous il y a différents modèles et on a besoin beaucoup de, de, de différents modèles parce qu'on a beaucoup de types de pêche euh, qui sont différents suivant les états. They are a very high oil pellet that are popular on a lot of commercial fisheries. In England. Les pellettes très huileuses sont très populaires en Angleterre. Elles sont utilisées dans la plupart des carpodromes. Uh, one of the problems is a lot of the, the fisheries in England are now concerned with the, the fish welfare, and mm -hmm. the, the lower oil pellets now are more popular. Le, le, le problème, c'est qu'aujourd'hui, comme on a utilisé beaucoup de pellettes huileuses, les poissons sont très gros. Et euh, dans, les, dans les, les différents carpodromes, et on utilise maintenant des, des pellettes à, à très, peu, très faible teneur en huile, de façon à, à faire grossir moins vite les poissons, parce qu'on a un problème de poissons qui deviennent trop gros et qui mangent aussi moins euh, dans les carpodromes. Donc on utilise des nouveaux pellettes euh, qui sont beaucoup moins huileux. You can see the, the pellets that we're using today are much lighter in color and this shows that they haven't got so much oil and they're much much better for the fish. Et pour les poissons aussi c'est bien mieux parce que euh, ils acceptent plus facilement les, les produits moins lourds je dirais quoi. Moving on to the expander pellets. Again in England they're very popular not just for carp but also for the bream now. Et on utilise aussi des expander pellets. Je vais vous montrer juste après comment on, on prépare les expanders. On les utilise pour les carpes, mais aussi pour les brèmes. Et ça arrive aussi qu'on prenne les gardons avec. You can see that the census expanders, they're very, very close to the color of the low oil pellets, which in England is very, very important to have the same or as near to the same color pellet on the hook as the pellets that you're feeding. Et de même, on voit que les expander pellets sont très proches au niveau de la couleur euh, des, 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 des pellets peu huileux, euh, de façon à ce que le poisson soit moins méfiant et, et ne voit pas trop la différence et qu'on ait aussi plus de chances d'attraper les poissons. Also in England, just, just to show how important it is to, to feed the same pellets that you're actually fishing, it's very popular when it is allowed on the fishery to feed the expanders, not the hard pellets, to feed expanders and to fish with the expanders. Et de même, c'est très, très bien quand c'est autorisé, parce qu'il y a des endroits où ce n'est pas forcément autorisé, c'est d'amorcer avec des expanders et de pêcher avec des expanders, parce qu'on a remarqué que ça, ça fonctionnait beaucoup mieux. Et l'Angleterre, aujourd'hui, on, on va sur des produits moins riches. Going on to, to preparing the expanders, obviously in England, you can use up to maybe three pints in one match if they're allowed to be fed. Some fisheries don't allow you to feed them, they're only for the hook. Et, uh, Parfois, il peut arriver qu'on utilise euh, un litre et demi, voire deux litres de pellets, donc ce qui commence quand même à faire pas mal. Et dans certaines ficheries, on, est, on les autorise simplement pour la meçon. Je vais vous montrer comment je prépare les expanders. Encore, dépendant de combien de volume vous voulez faire, dépendant de combien de volume vous voulez faire, mais les sensors ont les nouvelles pompes qui vous permettent de faire un grand volume à la fois. Voilà, on peut utiliser les quantités qu'on veut. Je vais vous montrer comment on prépare les pellets expander. Bon, ça c'est la nouvelle pompe sans sas dans laquelle on peut préparer les, les expanders. Il y a déjà un volume assez important, on peut donc en faire pas mal. When I'm fishing with expanders, I do tend to prepare them well before um, the session starts, maybe even the night before. Le mieux c'est de les préparer la nuit avant. Bon là je vais les préparer immédiatement parce que il faut pour les besoins de la vidéo, il faut quand même que je vous montre comment on fait. Je peux, si je l'avais préparé la nuit avant, je n'aurais pas pu vous le montrer. Toutefois ça fonctionne aussi, mais c'est mieux de le préparer la nuit avant. You can see that the pellets are all floating. And where a lot of people go wrong is they'll only pump the pellets once. Vous pouvez, vous pouvez voir que les, les pellets sont flottantes. Et, euh, 
beaucoup de, de, de pêcheurs ont tendance à pomper énormément. But in my experience, is the best is to pump them three or four times. This makes sure that they all sink and that they all expand mm -hmm. the same amount. Mais son expérience, c'est en fait de pomper peu de fois et on se rend compte que rapidement les, les pellettes vont replonger. Can see and not to release the air immediately, just to hold et the il, air in for a few seconds. Il faut attendre un petit, un petit moment avant de relâcher l'air pour que les pellettes aient le temps d'absorber un petit peu plus rapidement l'eau et on se rend compte qu'en en trois fois euh, ben, toutes les pellettes ont complètement coulé et vont être, euh, ne vont plus flotter quoi. And there was one bon s'il en reste une qui flotte on l'élimine and now it's a case of into a bait box and to leave them in the water until they've absorbed enough water il suffit de les remettre dans la boîte à hèche et de les garder dans l'eau de façon à ce qu'elles absorbent juste l'eau qu'il faut et qu'elles ne sèchent pas et qu'elles reviennent après en surface. <coughs> the, the best way for me is to prepare them the night before and then to leave them in water when you've pumped them three or four times to leave them in water for half an hour. Uh, le, le, le mieux c'est de les préparer la nuit avant uh, quand on les a on a pompé trois ou quatre fois et ensuite de les garder dans le dans l'eau pendant au moins une demi-heure de façon à ce qu'elles absorbent juste ce qu'il faut. While we're talking about the soft pellets for the hook, um, the census ready-made pellets. On a aussi des, des pellets euh, mous qui sont prêtes à, à mettre sur la meçon. Again, donc, you can buy them. Donc ça, c'est des nouveaux modèles qui viennent de sortir et qui sont euh, très bien parce qu'ils tiennent sur la meçon et en même temps, ils sont très attractifs pour le poisson. Il y a différents parfums et différents produits qui s'adaptent à des petites carpes, à des grosses carpes, à des carpes moyennes, à, à tous différents types de poissons avec euh, différents euh, euh, parfums. The one tip when you're buying ready prepared pellets is to try and match the colors up with the feed pellets that you're using. Voilà. L'idéal, c'est de choisir des pellets qui ont la même couleur que les pellets qu'on va amorcer. Donc ça c'est très important pour moi et je privilégie de prendre toujours des pellets pour la meçon qui ont approximativement la même couleur que les pellets que je vais amorcer. Like we said there's many different sizes and shapes of pellets and I think it's very important to stress the importance of the same color and the same size of pellet. If you're feeding one pellet, obviously you don't want your hook bait to look any different. Et de la même façon je choisis le diamètre de mes pellets en fonction des pellets que j'ai amorcées. Au, au niveau du diamètre, il y a des diamètres différents bien entendu, parce que des fois il faut des plus gros, d'autres fois des plus fines, mais j'utilise à la meçon le même diamètre de pellets que je vais, avec lequel je vais amorcer, comme ça le poisson, euh, j'attire moins la méfiance du poisson, le poisson est plus confiant quand il prend mon neige. Today, because the swim is um, maybe one and a half meters deep. Ici, comme il y a 1,50 m de fond, je vais utiliser des pellets un petit peu plus gros, 8 mm. I'm going to feed the, the carp light pellets in the 8 mm. This is to keep the fish concentrated on the bottom. Also, for me it's very important to be able to throw the pellets to, to the area I'm fishing when the fish is hooked to feed and then play the fish. Ce qui est très important, je vous le montrerai après pendant que je serai en train de pêcher. Là, je vais utiliser des 8 mm euh, en faible teneur en huile. Et ce qui est très important pour moi, c'est que quand on a piqué un poisson, de continuer à jeter les pellets à la main. Donc des 8 mm me permettent de les lancer suffisamment loin et d'être suffisamment précis. Et en même temps, le fait que ce soit des 8 mm, ils descendent plus rapidement sur le fond et ils concentrent les poissons sur le fond et non pas à toutes les surfaces, à toutes les hauteurs d'eau. Parce qu'avec 1,50 m de fond, on peut avoir des poissons qui décollent et après on ne sait plus à quelle hauteur d'eau il faut pêcher.